നീയാണല്ലേകുമാര് ഇവനിട്ട് നാല് തട്ട് തട്ടി നീ അരിച്ചേ കരിമ്പന്മാരുടെ നെഞ്ചത്തെ ഒരു പൂട പറിക്കാൻ പോലും നീ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിനുള്ള കരുത്തും ഇല്ല അതുവരെ നിന്നെ വെച്ചേക്കുന്നു കൊള്ളാം നീ ആളൊരു കൊമ്പനാടാ കടക്കലെ വെട്ടിയാലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കും അതാടാ ചങ്കൂറ്റം പക്ഷെ മോൻ കാണിക്കുന്ന ഈ തിളപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊരൊറ്റ വേർപ്പിന് തീരും എന്നിട്ടും തീരാത്തവരെ കുറെ കൊച്ചിക്കായലും കടലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കടൽ കാണാൻ പോണോ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അല്ലെ പണ്ടേ കീറി വെച്ച ടീ സി കൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം നാല് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ആറ് പോലീസ് കേസ് അഞ്ച് സസ്പെൻഷൻ പെണ്ണ് കേസ് നാല് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടേണ്ടവനാ കീപ്പിറ്റാച്ചു കൂടുതൽ വിളമ്പണ്ട കൂടുതൽ കേൾപ്പിക്കണ്ട ആട്ടാ ഇറങ്ങാം സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻ്റെ ക്ലാസ് കമാൻ അകത്തിരിക്കുന്നവനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെങ്ങാത്ത ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ അന്ന് നിന്റെ പഠിപ്പ് തീരും കേട്ടോടി ഒരാളിവിടെ ഉണ്ടായ ചവിട്ടിക്കൂട്ടല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ താഴോട്ട് നോക്ക് കേട്ടോ നല്ല ഡീസന്റ് ഫാമിലി തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാം ആകാശത്തിന് താഴെ എന്തെല്ലാം പോക്കിർത്തരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പൂന്തു വിളയാടുന്ന പുണ്യ പുരാതന സ്ഥലമാണ് ഇവിടം അതിൽ മേജർ ഷെയർ ഉള്ളവരാ നേരത്തെ മീശയും പിരിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് സൂക്ഷിക്കണം എനിക്കവിടെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഫാദർ എനിക്കവിടെ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇവനും ഏട്ടന്മാരും കാണിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ തെറ്റാ എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഇവനോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലേ ശിവേട്ടാ അതിപ്പോ രണ്ടാളും കൂടെ സംസാരിച്ച തീർന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്നാ പറയൂ എന്റെ ശിവേട്ട എന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഏട്ടന്മാര് വെറുതെ ഇരിക്കോ അതില്ല ആ പറഞ്ഞ സത്യ അവര് വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കൂടെ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതിനിടയിൽ ആ തുറപ്പനച്ഛന്റെ വക ഒരു പ്രസംഗവും ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പോളിറ്റിക്സിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നെ തകർക്കാനും നാണം കെടുത്താനും പെണ്ണ് കേസ് വരെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത എന്നിട്ട് കാര്യം അറിയാതെ മുഖം വെറുപ്പിച്ച് അത് ശരിയാ ഒന്നാമത് അവൾ ഇപ്പഴേ വയലന്റാ എന്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ഗുണമൊന്നും നോക്കില്ല ഇനി അവനുമായിട്ട് ഒരു അടിയുണ്ടായെന്ന് അങ്ങനെ അവൾ അറിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ നേരവും കാലമൊക്കെ വരും അപ്പൊ മതി 
ഓ മതിയെങ്കിൽ മതി വണ്ടി അറ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ബഹളം അതാ ഞാൻ ഓടി പോന്നെ ഇനിയിപ്പോ നിന്നെ കണ്ടു എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ അടുത്ത വണ്ടി കയറി പോരും എന്താടോ ആ പമ്പ് ഹൗസിന് പുറമുള്ള സജോട് പറഞ്ഞ അവൻ വന്ന് നന്നാക്കില്ലേ അതോ ഞാൻ പോയി മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മുന്റെ ഫോണിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്താണോ ആരുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചവില്ലാത്ത ഒരു ഒളിച്ചുകളിയും കളത്തരും ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല രമേഷിന്റെ ചില ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് എന്താ രമേശ ഭാര്യയുടെ പെണ്ണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ ഇല്ല ഓ അതൊക്കെ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുത്തേക്കാം മോളെ നിക്കടിയവിടെ അതെ ഒരു ദിവസം അവനെ വിളിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ച് ആകാശിടിഞ്ഞ് വിഴത്തൊന്നുമില്ല നിന്റെ കെട്ടിയൊന്നുമല്ലോ അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാനും പദ്ധതിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്താ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാ എത്ര മതി കേറി പോടി പോകാൻ കിച്ചൻ എന്താ വിശേഷം ഓ അവൻ എന്ത് വിശേഷം പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും വാതരെ അന്വേഷിച്ചു മിക്കവാറും അടുത്ത ആറാഴ്ച ആളിങ്ങെത്തും അല്ല അസുഖമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അപ്പഴേ മാറി അവനിപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ ആ ശുപ്പാവണി എപ്പോഴാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക അടുത്ത മാസത്തേക്കെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ഗണേശ അപ്പൊ ഞാനങ്ങോട്ട് എന്താ നിന്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതെ നീ കാര്യം പറയാതെ ഗണേശ ശ്രീക്ക് ആ ശ്രീക്ക് ശ്രീക്ക് ആ വേറെ കല്യാണാലോചന വന്നു ശ്രീക്ക് കല്യാണ ആലോചനയോ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് അത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ അവിടുന്ന് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കിച്ചന്റെ കൂടെ പഠിച്ച രാമേന്ദ്രനില്ലേ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത ജാതകപ്പുരത്ത് നോക്കാൻ പോയത് ചിറ്റൂരുള്ള ചെക്കന കണ്ടു അത് ഫോൺ ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വേണ്ടെന്ന് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് സുധിയെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ വന്നതല്ല പഠിപ്പിക്കാനും വന്നതല്ല പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും പോയി ചോദിക്കടാ ഒരു ജീവിതം വേണോന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോട്ടെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാറിനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയത് എന്തിയടാ അവൻ അവനിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ കണ്ട അവൻ അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചോണ്ട് പോകും ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം അല്ലേ അവന്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തന്നാ മതി ഞാൻ പോയിക്കോളാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പ്രേമ അല്ലേ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടേ ഊരിലെ പ്രേമം എങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ മറന്ന മോൾക്ക് കൊള്ളാം അവന്റെ ആയുസ് എത്തി അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് വെട്ടാൻ നിർത്തിയിരിക്കുക ബീഫിന് പകരം നല്ല ഒന്നാന്തര അയ്യര് 
ശ്രീയല്ലേ വാ ഞാൻ തുടച്ചു തരട്ടെ ശ്രീ എന്താ ഇവിടെ കിച്ചനെ വിളിച്ചു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അവൻ വന്നിട്ടില്ല അളിയന്റെ വീട്ടിലാ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെക്കാം 